Hello? 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 Ah, Soldra. Ah, Soldra, Soldra, Nabuera, Soldra, Soldra. Ah, Soldra, Soldra, Fria Darka, Solda. Ah, Kaula Padra and Terinja doctor Sirkanga, heart Patina Yateria Angluka, Angitna Kate Soldranda, Kaula Padra and a soldier. Serida and an Apron Pandra. One second, doctor. Good morning. Doctor, a friend or Turk, heart till a pretender can solid granga, and the Irde summon the Patanoi clank and junk the Kate Terinjikno, doctor. Okay. Okay, in Nanga Sunday, another actually. Heart in Amblek and Nevala say the doctor. Ah, either Romana question and Araperk either Nadati Vuru with the Manadic Panga. Heart in Amblek Mena in a Pandana Ratata. Udal or Katana Bagataco, pump another, selected. Either Todan Idi or Kuripit and Ertha Seletella, Todan the number Thai Vaitre Irkmudu, Yerovati Ora and Alla are the beating start out. Anger the Nam Yerapu Ara and the Nal Verico, Kadatsi Verco heart beat it air could rest the Kadi. Adore Rata as a pump and a budu, a woodamler Katana Urupuko, Rata the Seletter. அப்படி ஹார்ட் சிறுதாக கேட்டால் அது செயல் இழந்துச்சுனா அப்போ உடம்பல இருக்க அத்தனை உறுப்பும் பாதிக்கப்படும் சோ அதனால ஹார்ட்ன்றது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பாக ஆகும் இப்போ இது நமக்கு இருதயம் ஓகேவா இது ஒரு சும்மா ஒரு படம் மாதிரி காட்டிருக்கோம் இல்ல இது एक्चुअली இருதயம் இப்படி இருக்காது இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போட்ட ஒரு படமா இந்த இருதயத்துல நமக்கு பொதுவா இது எல்லாமே இடது பக்கமாவே அமைஞ்சிருக்கும் இது என்டையர் இது முழுசுமே ஒரு இடது பக்கம் நம்ம நெஞ்சறையில இருக்கும் இதுல இந்த இருதயத்துல ரெண்டு பகுதி ஒன்னு வலது புறம் இன்னொன்னு இடது புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர்ல கொடுத்திருக்கேன் ஒன்னு ப்ளூல இருக்குது நீல நிறத்துல இன்னொன்னு レッド கலர்ல அந்த சகப்பு நிறத்துல இருக்கு நீல நிறத்தை எதை குறிக்குதுன்னா அசுத்தமான ரத்தம் அதாவது கழிவு ரத்தம் நமக்கு ஆல்ரெடி உடம்பல போற ரத்தம் சப்ளை ஆன பிறகு எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு சேர்ந்த பிறகு அதுல இருக்க பிராணவாயு கலந்த பிறகு அது திரும்பி மேல் குழாய் வழியாவும் கீழ் குழாய் வழியாவும் வலது பக்கம் இடதுல அடைது இடது பக்கம் இருக்குது சுத்தமான ரத்தம் இது எப்படி இது பாயுதனா இது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு இப்போ கீழ் உடம்புக்கு கீழ இருக்கிற கழிவு ரத்தம் மேல் இருக்க கழிவு ரத்தம் ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு பெரிய குழாய் மூலமா வருது இது வந்து இந்த அறையில இருதயத்துல மேலற கீழறன்னு இருக்கும் அதே போல இடது பக்கத்துல மேலற கீழறன்னு இருக்கும் இந்த மேலற கீழறக்கு நடுவுல ஒரு வால்வ் இருக்கும் அதே போல இந்த பக்கம் மேலற கீழறக்கு நடுவுல ஒரு வால்வ் இருக்கும் இது இடது பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு வால்வ் இது வலது பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு வால்வ் இத மைட்ரல் வால்வ்னு சொல்வாங்க இத ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ்னு சொல்வாங்க சோ இந்த ரத்தம் இங்க போன பிறகு இங்க இருந்து இந்த இந்த இத வெண்டிகள் சொல்வாங்க இது கீழ இருக்கிற ஒரு அறைகள் ரெண்டு அறையும் அது சுருங்கும்போது இதுல இருக்க ரத்தம் இங்க பாய்ச்சப்படுது இங்க இருக்கிற ரத்தம் மூணு என்ற அறையில இருக்க ரத்தம் கழிவு ரத்தம் இந்த பி என்ற சொல்லுக்க பல்மனரி ஆர்ட்ரி என்பாங்க இது ஒரு நுரையீரலுக்கு போற ஒரு ரத்த குழாய் இந்த குழாய் ரெண்டா பிரிஞ்சு இடது பக்கமும் இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் ரெண்டு பக்கம் போகுது இது நுரையீரல்ல நான் இங்க காட்டல அந்த நுரையீரல்ல ரத்த பிராணவாயுவோட கலக்குது அந்த பிராணவாயு என்றது என்னன்னா ஆக்ஸிஜன் அந்த ஆக்ஸிஜன் எங்க மூச்சு குழாய் மூலமா வளிமண்டலத்துல இருந்து வருது அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வருது அது ரத்தத்துல நுரையீரல்ல கலந்து சுத்திகரிச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு குழாய் தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டு குழாய் தெரியும் இது பல்மனரி வெயின்ஸ் சொல்லுவாங்க இது மூலமா ரெண்டு பக்கம் சேர்ந்து இடது பக்கம் மேல் அறை இது ஏற்றியும் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது அறை இங்க வந்து அடையும் இங்க இந்த அறையில இருந்து அடுத்த கீழறைக்கு மைட்டல் வால் மூலமா இது வழியா போகும் 
இப்போ இந்த ரத்தம் திரும்பி இந்த ஹார்ட்டு சுருங்கி விரியும் போது இங்கே கீழே இருக்கிற ரத்தம் இன்னொரு வால்வ் இருக்குது இங்கே அயோட்டிக் வால்வன்ற இந்த வால்வை தாண்டி உடம்புல இருக்க எல்லா பாகத்துக்கும் போகுது ஸோ உடம்புல இருக்க எல்லா பாக ரத்தமும் இங்கேருந்து கிளம்பி வர்றது ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு நம்ம ஹார்ட்டில் நாலு வால்வ் இருக்குது ட்ரைக்கஸ்பிட் வால்வு பல்மனரி வால்வு அயோட்டிக் வால்வு மைட்ரல் வால்வ் இதில் பொதுவாக ரொம்ப அதிகமாக நோய்வாய்ப்படுற வால்வு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைட்ரல் வால்வு இது மெயினாக அடுத்தது இந்த அயோட்டிக் வால்வு அதுக்கப்புறம் ட்ரைக்கஸ்பிட் வால்வு இந்த பல்மனரி வால்வன்றது ரொம்ப 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 சில நேரங்களில் மாத்திரமே அது அஃபெக்ட் ஆகும் அது குறிப்பாக குழந்தைங்க சின்ன வயசுலேருந்தே வர்ற அந்த வியாதிகள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வியாதிகளில் தான் இது மேக்சிமம் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓ அப்படிங்களா ஹார்ட் வால்வில் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்களே அது எதனால் டாக்டர் ஆ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த வால்வு என்றதுல இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் மைட்டல் வால்வ் அயோட்டிக்கல் ரொம்ப காமனாக அஃபெக்ட் ஆகும் இது தான் ரொம்ப அதிகப்படியான வியாதிக்கு உட்படுற வால்வுகள் இந்த வால்வில் ரெண்டு விதமான பிரச்சனை வரலாம் ஒன்று இந்த வால்வு சுருங்கிடலாம் சுருங்கும் போது என்ன ஆகும்னா இதில் இருக்கிற இடைப்பட்ட இந்த இடைவெளி வந்து ரொம்ப குறையும் அப்போது இங்கே இருக்கிற ரத்தம் இங்கே வராது அப்போது இங்கே அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால நுரையீரலுக்கு அழுத்தம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால மூச்சு வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகும் இது ஒரு விதமானது அதே போல் இதே மாதிரி சுருக்கும் இந்த வால்வுலையும் ஏற்படலாம் அயோ அதை அயோட்டிக் ஸ்டெனோசஸ் சொல்லுவாங்க இங்கே ஏற்படுறத மைட்ரல் ஸ்டெனோசஸ் சொல்லுவாங்க இந்த சுருக்குறதுனால என்ன ஆகுனா இப்போ கீழே அறையில் இருக்கிற ரத்தமும் மேலே போகாது அப்போது இந்த அறையில் அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போவும் அதே போல் மூச்சு விடுறது கஷ்டமாகும் இப்போது இது ஒரு வகையான பிரச்சனை அதாவது வால்வு சுருக்கம் என்றது சுருங்குறது அந்த வால்வு இப்படி இருக்க வேண்டிய வால்வு சுருங்குது இன்னொன்று என்னென்னா இது வால்வில் பார்த்தீங்கன்னா இதழ்கள் இருக்கும் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பம்பில் இருக்க வால்வுக்கு எப்படி இதழ் இருக்குதோ அதே போல் இந்த இந்த இதழ் தான் அதை பா பாதுகாக்கும் நம்ம அந்த பாதையை பாதுகாக்குது இப்போ அந்த இதழ் வந்து கரெக்டாக மூடணும் இப்போ இங்கேருந்து ரத்தம் வருதுன்னா இந்த ரத்தம் திரும்பி இந்த அறைக்கு போகாத மாதிரி இந்த ரெண்டு இதழும் மூடிடும் ஆனால் இந்த இதழ் சில நேரத்தில் மூடாமல் போகும் அப்போது என்ன ஆகணும் இந்த இதழ் இந்த பக்கம் திரும்பிடும் திரும்பும்போது இங்கே இருக்கிற ரத்தம் இப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த பக்கம் பாய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதில் இருக்கிற ஐம்பது சதவீத ரத்தம் இந்த பக்கம் போகலாம் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் என்னென்னா இருதயம் அதனுடைய செயல்பாட்டை இழக்குது இது பேர் இந்த வகையான இந்த வகையான ஒரு வியாதி என்ன சொல்லுவாங்க ரிகர்ஜிடேஷன் வாங்க அதாவது மைட்ரல் ரிகர்ஜிடேஷன் அயோட்டிக் ரிகர்ஜிடேஷன் கசிவு வால்வு கசியுது அடைப்புதல் கசிகிறது ஸோ அதனால் அதே மாதிரி அயோட்டிக் ரிகர்ஜிடேஷன் இந்த அயோட்டிக் வால்வு கசியும் போது ரத்தம் மேல் நோக்கி போயிட்டு அப்படியே உடம்பு உடம்புல இருக்க அத்தனை பாகத்துக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக பாதி ரத்தம் திரும்பி மீண்டும் இருதயத்துக்கே வர்றதுனால இருதயமுடைய லோடு அதிகமாகிறது அப்படி ஆகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருதயம் தன் செயலை இழைக்குது இந்த மாதிரி வியாதிகள் பல விதமான காரணத்தினால் வரலாம் ஒன்று சில பேருக்கு பிறப்புனாலே வர்றது வந்து இந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த வால்வு பல்மனை வால்வில் ப்ராப்ளம் வரலாம் பல விதமான கோளாறுகள் வரலாம் அது வந்து பிறப்பில் கஞ்சனிட்டல் டிசார்டர் சொல்லுவாங்க ஆனால் பெரியவங்களுக்கு வர வியாதி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் பல விதம் இருக்குது அதில் குறிப்பாக வால்வு வியாதி என்றது ருமேட்டிக் ஃபீவர் என்ற ஒரு வியாதினால் வருது அது பெரும்பாலும் இந்த மைட்ரல் வால்வை தாக்கும் இரண்டாவதாக அயோட்டிக் வால்வை தாக்கும் அடுத்தது ட்ராக்கஸ்பர்டு வால்வை தாக்கும் சில பேருக்கு இந்த ரெண்டு வால்வு இந்த மூணு வால்வு எப்படி வேணாலும் தாக்கம் ஏற்படும் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிருமினால் வருது இது ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் என்ற ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அது நுண்ணுயிரி கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சின்ன ஒரு கிருமி தான் அது முதல் முதல்ல என்ன பண்ணுதுன்னா அது தொண்டையில் ஒரு இருமல் ஜலதோஷம் சளி போல் ஆரம்பிக்குது இது அதனால் பொதுவாக சின்ன பசங்களுக்கு ஸ்கூலில் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பார்த்திங்கன்னா நெரிசல் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தொத்து வியாதி போல் அந்த கிருமி ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தருக்கு பரவுது பொதுவாக அந்த டைமில் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க அவங்க ஏதோ இது ஒரு சாதாரண ஒரு சளி சாதாரண ஜலதோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை புறக்கணிச்சுட்டு அதை ஒரு ஒரு மருந்து மாற்ற சாப்பிட்டு விட்டுடுவாங்க அந்த ஒரு நிலையிலே அதை கட்டுப்படுத்த ஆகட்டி என்ன ஆகுனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சா அந்த வியாதி மறைந்தது போல் மறைந்து விடும் ஆனால் சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் அது நம்ம உடம்பில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அந்த மாற்றம் என்னன்னா நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்க தடுப்பு சக்தி ரத்தமும் 
நம்ம நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிற திசுக்கலையே ஒரு எதிரியாக நினைக்க தொடங்குது இது ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் என்ற மாதிரி ஒரு இம்யூன் காம்ப்ளெக்ஸ் டிசார்டர் இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம உடம்பில் ஒரு சில ஏரியாவில் பா பாகத்தில் உதாரணத்துக்கு மூளையில் இருதயத்தில் ஜாயிண்ட்டில் அதாவது முழங்கால் இது போன்ற இந்த ஜாயிண்ட் ஏரியாவில் அதுக்கப்புறம் இந்த தோலில் தோலுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற தடுப்பு சக்தியை நம்மளையே ஒரு எதிரியாக நினச்சி பாதித்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ அதனால் முதல் முதல்ல வரும்போது நுண்ணுயிரினால் ஏற்படுது ரெண்டாவது வரும்போது நம்மளுடைய தடுப்பு சக்தியே நம்மளுக்கு எதிரியாக மாறுது அப்படி பாதிப்பு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு ஹார்ட்டில் ஜாயிண்ட் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இந்த முழங்கால் வீக்கம் வரும் அவங்களுக்கு அவங்களால் நடக்க முடியாது அப்போது படுத்த படுக்கி ஆகிடுவாங்க அது ஒரு முழங்காலை விட்டு ஒரு முழங்கால் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே போல் சில பேருக்கு ஹார்ட்டில் தாக்க வரவங்களுக்கு ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப வியாதி ஜாஸ்தியாக முத்தின மாதிரி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து திரும்பி இது மாறையும் மூன்றாவது நிலைமை வரும்போது முழுவதுமாக ஹார்ட்டை பாதிப்பு ஏற்படும் அப்போது நான் சொன்னேன் இந்த மைட்டல் ஸ்டோன்ஸ் இந்த வாழ்வுடைய இதழ் இது ஒரு வெங்காய தோல் போன்ற ஒரு மென்மையான ஒரு பொருள் இந்த தோல் என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஒரு ஒரு திட பொருள் மாதிரி ஆகி அது போக 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 அதில் கால்சியம் எல்லாம் கால்சியம் என்ற ஒரு தாது பொருள் சேர ஆரம்பித்து கடினமான ஒரு பொருள் ஆகி ஸோ இந்த மூமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நல்ல நல்ல இந்த ஒரு அசைவு நல்லா இருந்த ஒரு அசைவு அது போய் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூட ஆரம்பித்து மூட ஆரம்பித்து அப்படியே மூழ்கிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ரத்தம் போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் சில பேருக்கு இப்படி வரும் சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா இது இப்படி ஆகும்போது இப்படி இந்த இந்த ஒரு இதழ் இப்படி சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி இது இப்படியே இப்படி சுருங்கி சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த ஒரு இடைவெளி பெருசாகி இது ரீகர்ஜிடேஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் இருதயத்தில் வர ஒரு வியாதி ஓ இப்போ புரியுது டாக்டர் இந்த மாதிரி வியாதி வரவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வைத்தியம் பண்ணுறீங்க டாக்டர் ஆக்சுவலாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் வால்வை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க இந்த வேல்வில் ப்ராப்ளம் பிரச்சனைன்னு ஒன்று வந்ததுன்னா வியாதின்னு வந்ததுன்னா அதுக்கு பலவிதமான வைத்தியங்கள் இருக்குது அதில் குறிப்பாக சொல்ல போனீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இந்த வால்வு மூடுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸ்டெனோசிஸ் அது இலசாக இருக்கும்போது மூடும்போது தவாயில் இருக்கும்போது மருத்துவர்களாக நாங்கள் இருதய மருத்துவர்கள் என்ன செய்ய வேணும் தொடை வழியாக ஒரு கம்பியை செலுத்தி அது வழியாக ஒரு பலூன் விட்டு அது விரிக்கும்போது இந்த வால்வு விரியும் இது ஒரு விதமான ஒரு வைத்தியம் இதே சில பேருக்கு அந்த பலூன் போட்டு செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது சில பேருக்கு இடது பக்கத்தில் இந்த நம்முடைய நெஞ்சு அறையை திறந்து இதே போல் ஒரு ஒரு விரலை உள்ள ஹாட் உள்ள விட்டு இறுதியும் துடிக்கும் போதே அதுக்கு ஒரு டைலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த டப்ஸ் டைலேட்டர் அதை உள்ள செலுத்தி அதை விரிப்போம் ஒரு குரடா போல் இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும் அது திரு விரிக்கும் போது அந்த அந்த வேல்வு விரியும் ஆனால் இது ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜில் மாத்திரம் தான் இதை செய்ய முடியும் இதே சிறிது காலம் கிடச்சி இது ரொம்ப முத்தின வியாதி வரும்போது அது பலூன் போட்டு எடுக்கும்போது அது விரியாது ஏன்னா அது இந்த இடமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல் போல் ஆகிட்டுருக்கோங்க ஸோ அப்போ அந்த வேல்வை எடுத்துகிட்டு நம்ம மாற்ற முடியும் சில பேருக்கு இந்த வேல்வு வியாதியோட பல விதமான அதர் பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ரத்தம் உறைஞ்சி இருக்கலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு இருதய துடிப்பில் மாறு மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஏர்டெல் ஃபிபுலேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ரத்தம் உறைஞ்சி இருக்கலாம் ஸோ அப்பொழுது ஆப்ரேஷன் செய்து தான் ஆகணும் இது ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க இது பொதுவாகவே ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரின்றதே ஒரு மேஜரான ஒரு ஆப்ரேஷன் ஏன்னா இது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எலும்பை திறந்து அதை அறுத்து அதுக்கப்புறம் இருதயத்தை நிறுத்த வச்சு அந்த நிர் இருதயத்தையே நிறுத்தும் போது நுரையிலையும் நிறுத்துவோம் நுரையீரலையும் இருதயத்தை நிறுத்தி அது செய்ய வேண்டிய அந்த வேலையை இது ஹார்ட்லங் மெஷின் ஒன்று ஒரு இயந்திரம் இருக்குது இது ரொம்ப அதி நவீனமான ஒரு இயந்திரம் இதில் பலவிதமான மோட்டார்கள் இருக்கும் இதை இயக்கத்துக்குனே ஒரு படிப்பு படித்தவங்க இருக்காங்க ஒரு டைப் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அது பர்ஃபியூஷன் டெக்னாலஜிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் தான் அதை இயக்குவாங்க நம்ம இருதயமும் நுரையீரலும் நிறுத்தும்போது இவை செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அத்தனையுமே அந்த இயந்திரம் செய்யும் அந்த இயந்திரத்துக்கும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த இடைவெளியில் டியூப்கள் போகும் 
அந்த டியூபு வழியாக ரத்தம் பாய்ச்சப்படும் அதாவது இயந்திரத்திலேருந்து மனிதன் மனிதனத்து இயந்திரத்துக்கு ரத்தம் மாறி மாறி சேர்ந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா அப்பொழுது தான் அந்த ஆப்ரேஷனை நம்மளால் செய்ய முடியும் இருதய ஆப்ரேஷன் என்றது ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி என்பாங்க அதாவது இருதயத்தையும் நிறைய நிறு நிறுத்தி பண்ணுற இந்த ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி என்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் ஏன்னா இது ஒரு கூட்டு முயற்சியில் செய்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் பலர் இதற்கு இந்த ஒரு 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 ஆப்ரேஷனுக்கும் பலர் இதுக்கு உழைக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குதுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணவர் சர்ஜன் என்பாங்க அவருக்கு உதவி செய்வதற்கு அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் ரெண்டு பேர் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க அதுக்கு அவருக்கு வலது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த நர்ஸுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு நர்ஸ் இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு நர்ஸ் ஒருத்தவங்க ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க மயக்கம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மயக்கம் டாக்டர் இருப்பாங்க அவருக்கு உதவியாக உதவி மயக்கம் டாக்டர் இருப்பாங்க அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஓடி டெக்னீஷியன் ஒருத்தர் இருப்பாங்க அப்புறம் இந்த ஹார்ட் லங் மிஷின் நான் சொன்னேன் இல்லையா பர்ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி அவரு ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு இன்னொருத்தர் அவருக்கு ஹெல்ப்புக்கு இருப்பார் ஸோ இத்தனை பேரும் சேர்ந்து நடத்துகிற ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் இந்த ஓப்பன் ஆர்ட் சர்ஜரி என்று சொல்கிறது டாக்டர் நீங்கள் அந்த வேல்வை மாத்திரன்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த வேல்வு எதனால் செய்யப்பட்டிருக்கும் பொதுவாகவே இந்த வால்வுகள் இந்த செயற்கை வால்வுன்றது ரெண்டு விதமான ஒரு செயற்கை வால்வு ஒன்று வந்து ப்ராஸ்தடிக் வால்வு அன்பாகும் இது சாதாரண ஒரு செயற்கை வால்வு இது நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீனில் ஆயிருக்கலாம் அதில் ஒரு விதமான ஒரு ரசாயன பொருளான செய்யப்பட்ட ஒரு தகடுகள் இது அதில் பல விதங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது வகை என்றது பயோப்ராஸ்தடிக் வால்வு அது திசுக்களால் ஆனது அதாவது ஒன்று கடினமான வால்வு கடின வால்வு இன்னொன்று மென்மையான வால்வு மென்மையான வால்வு என்றது திசு வால்வு திசு வால்வு கடின வால்வு இந்த திசு வால்வு என்பது விலங்குகளின் இருதயத்திலிருந்து கொண்டு வருகிற ஒரு திசுக்கள்னால் அந்த இருதய திசுகளிலிருந்து செய்யப்பட்ட வால்வு ஆகும் இது ப்ராஸ்தடிக் வால்வு நான் சொன்னேன் இல்லையா செயற்கை வால்வு வந்து கடின வால்வுன்றது இதில் பலவிதமான இருக்குது ஓரிதழ் வால்வு ஈரிதழ் வால்வு ரெண்டு லீஃப்லெட்ஸ் இருக்கும் பை லீஃப்லெட் வால்வுனாலும் சில சிங்கிள் லீஃப்லெட் இருக்கும் சில பேருக்கு இதுக்கு முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பால் அண்ட் கேஜ் வால்வாங்க ஒரு பால் போல் இருக்கும் இது மாதிரி வால்வோட டிசைனே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இது வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வகைக்கும் மேல்பட்ட வால்வுகள் இருக்குது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த ஒரு வால்வு டிசைனும் நம்ம இயற்கையாக இருக்கிற வால்வுக்கு இணையாக எதுவுமே இருக்க முடியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு எப்படி நம்ம கொண்டு வர முடியுன்றதை இந்த ஒரு வேலை வச்சு வைக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் எத்தனை டிசைன்கள் வந்திருந்தாலும் நம் நம் உடம்பில் இருக்கிற ஒரு நேச்சுரல் வால் அந்த இயற்கையான அந்த வேல்வுக்கு இணையான வால்வு நம்மளால் தயாரிக்கவே முடியாது மற்ற வால்வுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு அது இருக்கும் அது அதற்கு பதிலாக ஓரளவுக்கு அது தாக்குப்பிடிக்கும் வழியே ஆனால் இருதயத்துக்கு இருக்க உண்மையான நம்ம நிஜமான வால்வுக்கு சமமான அந்த வால்வு எதுவுமே கிடையாது அப்போ நீங்கள் அந்த ரெண்டு வால்வு சொன்னீங்க இல்லைங்களா கடின வால்வு திசு வால்வு இதில் ரெண்டுத்தில் எது உயர்ந்தது வால்வு எத்தனையோ வகையை நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் இந்த வால்வு உயர்ந்தது இந்த வால்வு தாழ்ந்ததுன்னு கிடையாது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நோயாளிகளுக்கு அவனுடைய அவர்களுடைய உடல்நிலையை பொறுத்து அவருடைய நிலைமையை பொறுத்து எந்த வால்வு நல்லா இருக்குன்றதை நம்ம தீர்மானிக்கிறது உதாரணத்துக்கு இப்போ திசு வால்வு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இது இது ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஒரு வால்வு கிட்டத்தட்ட நம்ம கடின வால்வை விட மூன்று மடங்கு நான்கு மடங்கு விலை ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஒரு பொருள் இதில் என்ன ஒரு அருமை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு க இந்த மென் வால்வு போடும்போது திசு வால்வு போடும்போது நீங்கள் அந்த வால்வு மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக அது வந்து ரத்தம் உறையாமல் இருக்கும் இந்த ஒரு மருந்து அது உபயோகிக்க வேண்டிய வேண்டிய வேலையே இருக்காது ஏன்னா இது வந்து திசுனால் செய்யப்பட்டது ஆனால் நம்ம கடின வால்வு இந்த மெட்டல் வால்வு அனுபவங்க இந்த உலோகத்திலையோ இல்லை இந்த ஒரு விதமான பிளாஸ்டிக் பொருளை சிந்தட்டிக் இதில் செய்கிற அந்த ஒரு வேல்வு அது இருக்கிறதுனால ரத்தம் உரைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் ரத்தம் உரையாமல் இருக்கிறதுக்கு வாழ்நாள் பொழுது நம்ம அதை அந்த வால்வை அசைவை அது ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னா இந்த மாத்திரையை 
சாப்பிட வேண்டியிருக்கு ஓகே டாக்டர் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அந்த திசு வேல்வ் வைக்கலாம்ல டாக்டர் ஏன் கொஞ்சம் பேருக்கு கடின வேல்வு கொஞ்சம் பேருக்கு திசு வேல்வ் வைக்கிறீங்க இது ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி இது ஏன்னா எல்லாருக்கும் மனசில் இருக்கிற ஒரு ஏன் நம்ம டாக்டர் நம்மளுக்கு திசு வால்வு கொடுக்கல சின்ன சில பேஷண்ட்டுக்கு திசு வால்வு போடுறாங்க அவங்க இந்த மாத்திரையை சாப்பிட வேண்டிய வேலை இல்லை நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் அது மாதிரி போட்டுருக்கலாமே ஏன்னா அதில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது எது ஒன்று எந்த ஒரு வால்வு நம்ம மாற்றும் போது நம்ம முதனே சொல்ல மாதிரி இயற்கையான வாழ்வுக்கு இணையாகாது ஸோ அந்த திசு வால்வுக்கு உழைப்பு பார்த்துருக்கேன்னா நம்ம மெடல் வால்வு இந்த கடின வாழ்வோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இதோட வாழ்நாள் மிகவும் குறைவு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏழு இல்லை ஏழுலேருந்து பத்து வருஷம் வரைக்கும் தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த இதழானது அது ஒரு நிமிடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இருதயத்தில் எழுபது தடவையிலேருந்து எண்பது தடவை இல்லை சில பேருக்கு நூறு தடவையும் அசையும் போகுது அது அசைந்து 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 தேய்மானம் இருக்கும் அதுக்கு தேய்மானம் வரைக்கும் அதனால் இந்த வால்வு தேய்மானம் எல்லா வால்வுக்கும் தேய்மானம் என்றது ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா இதற்கு புத்துணர்வு வர்ற நம்மளுக்கு இயற்கையாக இருக்க வால்வுக்கு சம்மதிக்கு இணையாக எதுவுமே இருக்காதுன்னு சொன்னதுனால அந்த தேய்மானம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது குறிப்பாக வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் அதாவது இளைஞர்களுக்கு இளை இவங்களுக்கு போட்டோம்னா மிக அரை மிக விரைவில் அந்த இதழ்கள் அரித்து போகும் அரித்து போகுவதனால ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலை வந்துடும் அதே அவர்களுக்கு நம்ம கடின வாழ்வு போடும்போது குறைந்தது ஒரு இருபது வருஷம் சில பேருக்கு சில இருபத்தைந்து வருஷம் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அடுத்த ஆப்ரேஷன் ஏன்னா வேல்வு என்றது ஒரு தடவை ஆப்ரேஷன் செய்தால் அது குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கிறது தான் வேலை செய்யும் ஆனால் அது நம்ம எப்படி பார்த்து கொள்கிறோம் என்றது ஒரு ரீதி இருக்குது அடுத்தது அதை எப்படிப்பட்ட வால்வு நம்ம மாத்திரம் அது இன்னொரு இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் டிட்டர்மின் பண்ணும் இந்த கடின வால்வு உடைய வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு இல்லை மூணு மடங்கு அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்பொழுது டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதுனால சிலர் விஞ்ஞானத்தில் இப்போ ஒரு வந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது இந்த திசு வால்வையே பலவிதமான செய்முறையினாலும் வேதி பொருளாலையும் அதை ஸ்டெபிலைஸ் செஞ்சு இன்னும் அதனுடைய வாழ்நாளை நீட்டிக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி வந்துக்கிட்டு இருக்குது கூடிய சீக்கிரம் மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வர்றதுக்கு வரலாம் நம்ம ஆனால் இப்போது இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம்தான் திசு வால்வு கொடுக்க முடியும் எல்லாருக்குமே அது கொடுக்க முடியாது பொதுவாக இந்த வால்வு மாத்திரை அந்த கல்லுக்கு அந்த ரத்த உறைவு மாத்திரையை க ரத்த உறைவு தவிர்ப்பு மாத்திரையை அதை தவிர்க்கணுன்றவங்க பெண்கள் கருத்தறிவு கருத்து தரிப்பு இருக்கிற ஒரு மகப்பேறுல இருக்க வேண்டிய ஒரு பெண்கள் அவங்களுக்கு குறிப்பாக அது தேவைப்படும் அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது ரொம்பவும் முதியவர்களாக இருக்காங்கன்னா ஒரு அறுபது வயசு இல்லை எழுபது வயசை தாண்டியவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்நாளே இன்னும் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு அவங்க அதுவும் இல்லாமல் அவர்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய இருக்காது அவங்களுடைய வேலையை அதிகமாக செய்ய மாட்டார்கள் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு தேய்மானம் குறைவாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நாங்கள் அறுபதோ இல்லை எழுபது வயசு தாண்டி வரவங்களுக்கு திசு வாழ்வுன்றதை நாங்கள் ஆலோசனை செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுப்போம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நான் இன்றைக்கி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கினேன் டாக்டர் அடுத்த வாட்டி வரும்போது என் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு வரேன் அவங்களுக்கு நீ தான் ஆலோசனை சொல்லணும் டாக்டர் ஓகே தாராளமாக கூட்டிகிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் அது என்னதுன்னு முதல்ல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ப்ரா பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன மாதிரியான வைத்தியம் செய்கிறதுன்றதை அதை பேஷண்ட்டை பார்த்த பிறகு நம்ம ச